如果你习惯到大卖场去买清洁跟美容产品的话，可得要睁大眼睛了。今天就有台北市议员踢爆说，有一家专门平行输入。国外知名产品的永昌公司涉嫌涂改这些产品上面的制造日期或者是保存年限，再以比较低的价格卖给大卖场，甚至是百货公司。这些过期的黑心产品就卖给了不知情的消费者，很多人使用之后都出现了皮肤红肿甚至发痒的状况。洗面乳、乳液、面霜，桌上瓶瓶罐罐的美容用品，都是永昌公司从国外平行输入的产品。乍看之下没什么大问题，但市议员却踢爆，业者在保存日期上大动手脚。瓶身上面，我这是原厂打的，有一个号码叫做八三八一四九，代表二二零零八年第三十八周一百四十九号的产品。结果，永昌公司标示的是二零零九年三月。足足就是要差了一年，已经过期一年了。可是因为他在上面打上的制造日期变成是二零零九年十月才制造，然后保存期限又是五年，所以看起来他好像没有过期，但实际上他已经过期了。真的很夸张，看看这两罐乳液，小瓶的是正式代理商的货，保存期限是两年，但大罐装的内容物明明是一样的东西，永昌公司却擅自把年限改为五年。还有这两罐保养品，明明同一批出产批号，制造日期却差了好几个月，就连知名面膜产品也遭殃。原本罐底有制造日期，却被恶意涂改。那么过去曾经发生过永昌平行进口的这个刮胡泡啊，摆在浴室里面，莫名其妙，莫呆莫记，自己突然爆炸了。那另外也有民众投诉，啊，因为用了一些刚刚讲的肥皂啊。像刚刚那个，像这样像那个肥皂发黄的香皂，觉得皮肤、身体会痒，有觉得会发痒。后它的品名还有批批号，或者是有效制造日期、有效期限这个部分呢，一定要标示清楚啊。否则可以处五万以下的罚款、啊、其实永昌公司已经不是第一次出问题了，去年就被民众检举更改保存日期，遭开罚四万元，却没想到恶行不改，这回再度被提报。民事新闻陈旭文、吴志宏，台北报道。